వెల్కమ్ టు చూట్ చూట్ సో బయాలజీ క్వశ్చన్స్ నిన్న జరగనటువంటి తెలంగాణ ఎస్ఐ బయాలజీ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం రైట్ సో మనకి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ వీటిని జనరల్ సైన్స్గా తీసుకుంటే ఈ యొక్క బయాలజీలో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం రైట్ యా ఈ క్రింది వాటి నుండి క్షీరధము లేదా క్షీరధాలను గుర్తించండి ఐడెంటిఫై ద మామల్స్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈ క్రింది వాటి నుండి క్షీరధములను గుర్తించండి అసలు క్షీరధం అంటే ఏంటి మమ్మల్స్ అంటే ఏంటంటే పిల్లలకు కానీ పాలు ఇచ్చే వాటిని మనం ఏమంటాం అంటే మమ్మల్స్గా చెప్పుకుంటాం నార్మల్గా సో అందులో మనకి ఆప్షన్స్లో మనం ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ క్యాట్ ఓన్లీ బి బ్యాట్ ఓన్లీ సి ర్యాట్ ఓన్లీ డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌ సో మనం ఇందులో గమనించినట్లయితే ఎప్పుడు కూడా సో ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌ ఉన్నప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అంటే అందరు నీకు ఒకటి తెలిసినా ఇంకోటి తెలియకపోయినా అప్పుడు ఆలోచించి తీసుకోవాలి డిసిషన్ సో ఆల్రెడీ మనకి అందరికీ గబ్బులం ఏదైతే ఉందో తెలుసు సో పిల్లలు కూడా ఇస్తుందని మన పరిసరాల పరిస్థితులు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నామో కూడా తెలుసు సో ఈ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలుక పిల్లి గబ్బులాలు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎందులో కూర్చోసారంటే ఈ మమ్మల్స్ రంగు రావడం జరుగుతుంది మమ్మల్స్ రైట్ ఈ క్రింది వాటిలో క్షీరధం ఏదంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మూడు కూడా క్షీరధాలుగా చెప్పడం జరుగుతుంది రైట్ ఈ క్రింది వాటిలో ఏ విటమిన్ లేదా ఖనిజాల లోపం వల్ల పిల్లలకి మానసిక వైకల్యం కలుగును అంటే మెంటల్ డిజార్డర్ సో విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ విటమిన్ ఆర్ మినరల్ డిఫిషియన్సీ కాజస్ మెంటల్ డిజార్డర్ ఇన్ చిల్డ్రన్ అంటే చిన్నపిల్లల్లో కొన్ని విటమిన్ల కారణంగా వాళ్ళ మానసిక ఆందోళన మానసిక వైకల్యం రావడం జరుగుతుంది సో అవి ఏంటి సో ఆప్షన్లో మనకి విటమిన్ బీటాల్ అంటే సైన్కోబాలమిన్ విటమిన్ ఏ రెటినాల్ విటమిన్ సి అండ్ ఐరన్ ఐరన్ ఏదైతే ఉందో మనము మినరల్స్గా చెప్పుకుంటాం అయితే ఇక్కడ ఈ యొక్క పిల్లల మానసిక వైకల్యం అంటే సో ఇక్కడ చూడండి పిల్లల మానసిక వైకల్యానికి మనం టూ క్యాటగిరీస్ చెప్పుకోవచ్చు వైకల్యానికి విటమిన్ పరంగా చూసుకుంటే సైనిక బాలమన్ దట్ ఈస్ విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ ఆర్ ఇక్కడ ఏం చెప్పి నువ్వు విటమిన్ ఎన్నో యాజ్ వెల్ యాజ్ మినరల్ కూడా అడిగింది కాబట్టి మినరల్ తీసుకుంటే మినరల్ తీసుకుంటే ఐరన్గా కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనం విటమిన్ ఏ సారీ విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ అండ్ ఐరన్ అంటే వన్ అండ్ ఫోర్ దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్గా మనం పరిగణించవచ్చు రైట్ వాళ్ళు ఏ ఆన్సర్ ఇస్తారో వెయిట్ చేయాలి ఈ క్రింది వాటిలో డిఎన్ఏలో ఉండే మూలకము మరియు మూలకాలను గుర్తించండి సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ డిఎన్ఏ చూడండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆప్షన్స్ బట్టి మనం ఆన్సర్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ అండ్ కార్బన్ మాత్రమే డి పై అన్నీ కూడా ఇక్కడ కార్బన్ ఉంది అంటే సో ఈ కార్బన్ వల్ల సి ఫోర్టీన్ లిబ్బి కనుక్కున్నాడు ఈ కార్బన్ ఉంటే మనం కనుక్కోవచ్చు కార్బన్ డేటింగ్ అని అనుకుంటాం ఇక్కడ బబుల్ చేస్తుంటాం కొందరు ఆక్సిజన్ ఉంటుంది సల్ఫర్ ఉండాలి కదా యాక్చువల్గా అని అనుకుంటారు సో ఇలాంటి క్వశ్చన్లు మనకు తెలిసినప్పటికీ కొంత క్లారిటీ ఉంటుందని చేయలేవు సో పై అన్నీ ఉన్నప్పుడు సో నీకు ఒకటి తెలుసు రిమైనింగ్ గురించి ఆలోచించాలి అవ్వచ్చా అవ్వలేదా సో అప్పుడు ఏం చేయాలి అయితే దీనికి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి లేదు అనుకుంటే నీకు ఖచ్చితంగా ఇది ఒక్కటే ఉంటుంది అన్నాడు అది బబుల్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి సార్ అంటే డిఎన్ఏలో ఉన్నటువంటి మూలకాలు మూలకాలను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్నీ కూడా అంటే ఆక్సిజన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నత్రజని అండ్ కార్బన్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనకి డిఎన్ఏలో ఉండడం జరుగుతుంది సో వాట్సన్ మరి క్రికెట్ అనేటి వారు ఈ ద్వి స్వర్పిల ఆకారం ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏని కనుక్కోవడం జరుగుతుంది సో అందులో ఉన్నటువంటి ఏమున్నాయి సార్ అంటే ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా ఉంటాయి మానవులకి విటమిన్ సి లోపం వల్ల కలిగే వ్యాధి ఏది సో మనం ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఈ యొక్క విటమిన్స్ గురించి ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ నేర్చుకోవాలి విటమిన్ ఏ ఏంటి ఏంటి అండ్ నీటిలో కరిగే విటమిన్స్ ఏవి క్రౌలో కరిగే విటమిన్స్ ఏవి అసలు ఫస్ట్ ఆ రసాయనికంగా విడదీసినటువంటి విటమిన్ ఏది అంటే విటమిన్స్ గురించి సో విటమిన్ ఏ వల్ల ఏమేమి వస్తుంటాయి విటమిన్ ఏ ఎందులో దొరుకుతుంది దాని యొక్క రసాయనిక నామం ఇలాంటివి అన్నీ తెలుసుకుంటాం అంటే మొత్తం ఎన్ని విటమిన్స్ ఉన్నాయి అన్ని కూడా అందులో మనకి విటమిన్ సి లాభ వల్ల కలిగే వ్యాధి టు మ్యాన్ కైండ్ ద డిసీజ్ దట్ రిజల్ట్ ఫ్రమ్ విటమిన్ సి డెఫిషియన్సీ అంటే విటమిన్ సి లేకపోవడం వల్ల ఏమి వస్తుంది అంటే మనకి చూడండి ఇక్కడ ఆప్షన్లో బెరీ బెరీ స్కర్వీ రిక్కెట్స్ గాయటర్ ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏముంది సార్ అంటే బెరీ బెరీ సో విటమిన్ బి వన్ దీన్ని రసాయనిక నామం ఏముంది సార్ అంటే బెరీ బెరీ ఇది ఎందులో ఉంటుంది సార్ అంటే ధాన్యం పట్టు అంటే ఇప్పుడు మనం రైస్ మనం ఏం చేస్తామంటే వైట్ ర
అందుకే సన్న బియ్యం సన్న బియ్యం తినడం తినడం అంటారు కాకపోతే దాని మీద ఉన్నటువంటి మినరల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా పోతుంటాయి దాని వల్ల అందువల్ల వాటి తిన పసులు ఏవైతే ఉన్నాయో పౌష్టికంగా ఉండడం జరుగుతుంటుంది రైట్ అండ్ ఇక్కడ రికెట్స్ వద్దాం రికెట్స్కి వచ్చేసరికి రికెట్స్ అనేటువంటిది విటమిన్ డి సో విటమిన్ డి లోపం వల్ల కాల్సిఫెరల్ దీని యొక్క రసాయన గమాం దీనివల్ల మనకి ఏమి వస్తారంటే రికెట్స్ అనే రావడం జరుగుతుంది అంటే రికెట్స్ ఈజ్ క్యాస్ టు విటమిన్ డి సో అయోడిన్ లోపం వల్ల గాయడ్ ఏదైతే రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకి మానవులకి విటమిన్ సి లోపం వల్ల కలిగే వ్యాధి ఏది సార్ అంటే టు మ్యాన్ కైండ్ ద డిసీజ్ దట్ రిజల్ట్స్ ఫ్రమ్ విటమిన్ సి డిఫిషియన్సీ ఈజ్ ఏంటి సార్ అంటే స్కర్వే విటమిన్ సి లోపం వల్ల యొక్క స్కర్వే ఏదైతే ఉందో స్కర్వే అనేటువంటి విటమిన్ సి లోపం వల్ల రావడం జరుగుతుంది సో ఇది మీరు గమనించాలి విటమిన్ సి లోపం వల్ల వచ్చేది ఏంటి సార్ అంటే స్కర్వే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి సార్ అంటే స్కర్వే రైట్ నెక్స్ట్ మానవ శరీరంలో టైఫాయిడ్ కారక బ్యాక్టీరియా ఏది టు బ్యాక్టీరియా ద బ్యాక్టీరియా విచ్ కాజెస్ టైఫాయిడ్ ఫీవర్ ఇన్ హోమన్ బీయింగ్స్ సో హోమన్ బీయింగ్స్లో టైఫాయిడియా బ్యాక్టీరియా కారకం ఏది అని అడగడం జరిగింది సో ఇందులో ఫస్ట్ ఆప్షన్గా సాలమ్నల్లా టైఫాయ్ టైఫాయిడ్ మేరీ హెమోఫీలియస్ ఇన్ఫ్లుంజా స్టెప్టోకోకస్ న్యూమేనియా సో నార్మల్గా ప్రిపేర్ అయ్యే వరకు కూడా ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది టైఫాయిడ్ అంటే సాలమ్నల్లా టైఫాయిడ్ వల్ల రావడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి సార్ అంటే ఈ సాలమ్నల్లా టైఫాయ్ అనే బ్యాక్టీరియా ద్వారా మనకి టైఫాయిడ్ ఫీవర్ రావడం జరుగుతుంటుంది సో ఆ ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియా వల్ల ఈ యొక్క టైఫాయిడ్ వస్తే మనం ప్రజెంట్ అంటూ మనం డయాగ్నోస్ డయాగ్నోటిక్స్ టెస్ట్లు చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి సో టైఫాయిడ్కి ఏమి సార్ అంటే సాలమ్నల్లా టైఫాయ్ దాని ఆ బ్యాక్టీరియా పేరు ఏంటి సార్ అంటే సాల్మోనెల్లా టైఫే దీనివల్ల రావడం జరుగుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వాటిలో ఏ వాయువు గ్రీన్ హౌస్ ప్రభావానికి కారకం కాదు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్యాసెస్ ఈజ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే గ్రీన్ హౌస్ కనబడగానే ఫస్ట్ మనకు కనిపిస్తుంది సో నైట్రస్ ఆక్సైడ్ లేదంటే ఆ స్పీడ్ అంటే ఇతని కానీ ఇక్కడ కానీది ఏది అన్నాడు అది కూడా మనం గమనించాలి సో ఆక్సిజన్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఏదైనా మంచిగా ఉంటుంది తప్పించి ఎఫెక్ట్ అయితే ఉండదు కాబట్టి మిగతావన్నీ ఉంటుంది దీంతోపాటు మనకి సల్ఫర్ ఇవన్నీ ఉండడం జరుగుతుంది సో ప్రభావ ప్రభావానికి కారకం కానిది ఏది అంటే ఆక్సిజన్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు రైట్ కుంకుమ పువ్వు పుష్పం యొక్క ఏ భాగం నుండి సేకరించబడుతుంది సాఫ్రాన్ కుంకుమను సాఫ్రాన్ అంటారు సార్ సో సాఫ్రాన్ ఈజ్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ విచ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ ఫ్లవర్లో ఏ ప్ర ఏ యొక్క భాగం నుండి మనం యొక్క శాఫ్రాన్ తీసుకుంటామని ఇక్కడ కృషి రావడం జరిగింది సో ఆప్షన్లో కీలాగ్రమ్ సిగ్మా రేకులు పెటల్స్ కాండం స్టెమ్ ఆకులు లీవ్స్ అనేవడం జరిగింది సార్ ఇవి మనము ఈ యొక్క కుంకుమ పువ్వు శాఫ్రాన్ ఈ శాఫ్రాన్ అనేటువంటిది మనం యొక్క కీలాగ్రమ్ నుండి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఎక్కడ నుండి తీసుకోవడం జరుగుతుంది సార్ అంటే కీలాగ్రమ్ నుండి తీసుకోవడం జరుగుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వాటిలో మానవుని మెదడు డాష్ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తుంది సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యాక్టివిటీస్ డస్ హోమన్ బ్రెయిన్ పర్ఫామ్ సో ఆప్షన్లో మనకి థింకింగ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఓన్లీ బ్యాలన్సింగ్ ద బాడీ ఓన్లీ రెగ్యులేటింగ్ హార్ట్ బీట్ ఓన్లీ ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ అంటే ఆలోచించడం మరియు కమ్యూనికేషన్స్ చూడండి ఈ బయాలజీలో కాదు ఎందులో కూడా భయ ఇవన్నీ అని ఆప్షన్ ఇచ్చినప్పుడు కొద్ది జాగ్రత్తగా ప్రయ ఆలోచించాలి మనకు అందులో ఒకరు తెలిసిన రిమైనింగ్ ఓకే ఇది సాటిస్ఫై అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అని కూడా ఖచ్చితంగా దిగిపోవాలి చూడండి ఆలోచించడం మరియు కమ్యూనికేషన్ అనేటువంటిది బ్రెయిన్కి సంబంధించింది శారీరక సంతులత అంటే మనం ఏ విధంగా ఉండాలంటే బ్యాలన్సింగ్ ఆఫ్ ద బాడీ అంటే పడిపోకుండా ఇవన్నీ త్రాగేవాడు ఏం చేస్తాడంటే పడిపోవడం చేస్తుంటాడు ఎందుకంటే వాడికి ఏమవుతుంది బ్యాలన్సింగ్ ఇంకా కరెక్ట్గా బాడీ ఉండదు అనమాట అంటే నియంత్రణ చర్య కోల్పోవడం జరుగుతుంది సో ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క వాళ్ళ ఆల్కహాల్ లెక్కర్ కన్జూమ్ చేయడం వల్ల మైండ్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క నరాల్స్ ఈ యొక్క న్యూరోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సమ్ డివేషన్ అయ్యి ఆ నియంత్రత కోల్పోవడం జరుగుతుంది అనమాట సో వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటే నడుస్తుంటే పడిపోవడం ఎట్లాంటి ఏమైనా చేస్తుంటారు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతుంటారో కూడా తెలియదు సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంప్రాపర్ బ్యాలెన్సింగ్గా ఫండుతుంది ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఆలోచించడం మరి కమ్యూనికేషన్ శారీరక సంతలడం అండ్ గుండెలు అయిన నియంత్రణ ఇవన్నీ కూడా ఏదైనా రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి సార్ అంటే ఆల్ ఆఫ్ ది అబ్ రైట్ మానవ విసర్జన ఉత్పత్తులు మూత్రపిండాల్లో డాష్ ద్వారా తీసివేయబడును ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎక్స్క్రెటరీ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ రిమూవ్డ్ బై ద డాష్ ఇన్ ద కిడ్నీస్ కిడ్నీలో ఈ య
सो ई नफ्रांस एफ्रांस अन्ट यह विसर्जन पदा मूत्रपिंड बैठक तीस जो रईट नैक्स्ट चीम कुटन चीम कुटन विदल आम्ल सो इकड़ा चुदा फार्मिक ऐसी एदी फार्मिक ऐसी फार्मिक ऐसी अनेटी चीम कल मन कदमी चीम कल मंटे मंटे अभी ऐसी अभी ऐसी रिजन का चीम कटे मन के फार्मिक ऐसी रावी विटम सी फला निम्पल्लू इलांट दाटो मन के सिट्रिक सिट्रिक आम्ल विटम सी संबंधी पदार्थ आसपरिक आम्ल प्लस एटी उसीरी इलांट दाटो मन के अंत सिट्रिक आम्ल जो सलफ्यूरिक ऐसी आक्जालिक ऐसी आक्जालिक ऐसी अनेटी आक्जालिक ऐसी अनेटी टमोटा 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 अटे अंत मालिक ऐसी ऐपल बिटरी ऐसी वेन चंतपंडल टाटारिक ऐसी सो दीज ऐसी रही सो इन मन आंसर एंसर एंसर फार्मिक ऐसी फार्मिक ऐसी विच ऐसी रिज बै दंट जूरी द ऐंट बैटो अटे चीम कल मन के फार्मिक ऐसी रिज़्ड जो रईट यह क्रिंद वाट पालकूर उ आम्ला गर्ति सो विच आफ द फाइंग विच आफ द फाइंग ऐसी प्रसेंट इन स्पे मन के सारे सो मन की आलरे चुप्को लाक्टिक पाल उ लाक्टिक ऐसी ईज प्रसेंट इन मिल सो सिट्रिक ऐसी सिट्रिक जैति पलू जाम उसीरी अंदर मन के सारे सिट्रिक ऐसी जो विटम सी अस्टि अंत इक मन के सारे आक्जालिक ऐसी आक्जालिक आम्ल एंटे पालकूर उ अदे विधा टमाटा उ टमाटा सो चूसी नीन टमाटा उ लाक्टिक पाल का डिसड अव सो इला रे मन के डल वो कुछ आलोचे प्रयत्न चेयले सो पालकूर उ आम्ल आक्जालिक ऐसी रईट क्रिंद प्रवाचन डयापास अनगामी सो कोई कोई सदर्भ में मैं चपेट राकोनपड़ी क्वेश्चन बटे आंसर इच्छे प्रयत्न चेयर डयाफाज अंटे सो पक्ष जंतु वलस पोट दाखिल पास तो संबंध लेने अंत का अनारो्य कारण वाल आहार भुज संबंध लेने सो उष्णता अंत आर्मो की थर्मो थर्मल की उपयोग टर्म्स एम उपयोग का डयापास अंटे पिंडाभिवृद्धि एद पिंडाभिवृद्धि ने तात्कालिक वायदा वेद इला सर पिंडाभिवृद्धि तात्कालिक अंत टेमपररी सस्पे जो दाने सर डयापास् द टर्म डयापास् डिफाइन विच आफ द फाइंग अंत सस्पे द एंब्रॉडिक डेवलपमेंट टेमपररली काल ऐस डयापास् सो दीस आर् द्वशन फ्रम एस्टर्डे कमिंग इन बयालजी सैक्टर रईट थैंक यू